Welcome to Bilingual e-lecture for uh, diploma students. I am Mary Christina, I am working in Puttur Paul training and I am going to take data structure using C. So, actually what do we mean by data structure? So, that is nothing but organization of data in memory that is called as uh, data structure. So, what we mean by here organization is we are in the way we are collecting, the way we are storing and the way we are retrieving, we call it as a organization. So, in that so, these are the operations, data such as operations under that traversing means, so we are visiting all the nodes. So, that is suppose you consider a stack or queue whatever the data structure, we are visiting all the elements that we call as traversing and next what we mean by insertion is we are inserting an element. So, this insertion differs from data structure to data structure. So, for stack we have only one insertion, suppose you consider for a uh, linked list we go for 3 something like that that differs. Deletion, similarly deletion also for each and every data structure we are going to see the deletion and searching means we are searching a particular element in the list and sorting. So, we are sorting the elements in ascending order or in descending order. So, data structure in getting na in the data na data store pandra. So, data na ungulik theriyum so oru madhi pun solro. So, data vandhu oru name arklaan ungulodai register number arklaan so, or your address, either we have to store or we have to delete, or we have to delete in memory, or we have to delete data structure. So, we have to visit the operation of traversing. Traversing is the first node and last node, we visit the first node. Traversing is the insertion, we have to insert any element. This insertion is the data structure and data structure. So, all data structure is the data structure and the insertion is the same. Similarly, deletion. Searching, we are searching single element, எதா ஒரு element, உள்ளாந்த listல இருக்கா இல்லையா அப்படி நாம் பார்க்கரத searching நினை சொல்றோம். So, this is the types of data structure. So, under this type of data structure, so we are mainly we have two divisions, one is built in data structure and another one is user defined data structure. So, data structure மேனா வந்து built in data structure, அது கப்பரம் user defined data structure மேனா two types of பிரிக்கிறோம். In the built in data structures already all of you know that integer, float, character அக்கப்பரம் pointers. So, whereas user defined data structure. So, this is the portion we are going to cover. இதில் பாத்திக்கினா உங்களுக்கு array list files. இந்த list once again we divided into linear list and non-linear list. இந்த linear listல we have stack, queue, similarly for non-linear list we have graphs and trees. இதில் பாத்திக்கினா இப்பு நாம் என்ன பாக்கப் போரும்னா array. அதுக்கப்பரம் stack, queue, graph, trees. இந்த arrayல திரும்ப எல்லா operationும். So, similarly stackல திரும்ப எல்லா operations உம். So, this is the thing we are going to see. So, இப்பு பாத்திக்கினா, நீங்கள் computer science students, so மத்த subject students மார் இல்லாம் you have to imagine. கொஞ்ச நீங்கள் imagination கொண்டு வந்தாதா, you could understand the subject. இதில் உங்களுக்கு இப்பு data வந்து, இந்த மாரி ஒரு rectangular box மார் நீங்கள் imagine பண்ணிக்கினா, array is nothing but storing the data continuously. So, ஒரு data வா நாம் என்ன store பண்டுரும். Similarly, stack. Stack பாத்திக்கினா உங்களுக்கு இந்த மாறி 1 by 1, 1 above the above another. So, அந்த மாறி நம்ம store பண்ணி top variable always points to the top most element. And next the linked list. So, linked list கும் array கும் we have difference that we can see in our later classes. அடுத்தர்த்த classes நாம் போம்போது இந்த linked list கும் array உங்கள் எப்படி உங்களுக்கு differ ஆகுதன்னு சொல்லுவோம். Next Q பாருங்க. So, Qல பாத்திக்கினா continuous here always insertion வந்து எப்போதுமே rare endல, deletion எப்போதுமே front endல. So, next your tree. So, tree இக்கு பாத்திக்கினா உங்களுக்கு, you can have your family tree. அந்த மாறி நீங்கள் tree typeல என்ன data structure வேண்டுமோ, அது நாம் இந்த மறி store பண்ணிக்கிறோம். Next your graph. So, graph பாத்திக்கினா, இந்த vertex, அது கப்பிறும் உங்களுடைய edge. So, these two things combined and gives the graph. So, இப்போ நாம் to start with, array நாம் பாக்கப் போரும். அக்கப்பிறு array insertion என்ன, deletion, searching, traversing எல்லாம் பாக்கப் போரும். So, to start with, array என்ன, உங்களுக்கு என்ன? இப்போம் உங்கள் classல போ 45 members இருக்கிறீர்கள் நிற்றுக்கோங்க. இப்போம் நாப்பத்தன்சி பேருக்கு register number declare பண்ணும். So, register number is nothing but, so, ஒருத்தருடிய register number நான் register number is a integer data type. இப்போம் இந்த integer data type கு integer R சொல்லி நாம் declare பண்ணும். So, இது ஒருத்திருக்கு நாம் declare பண்டும். So, உங்கள் classல இப்போ 45 members இருக்காங்க நிற்றுக்கோங்க. நாம் இப்போ எப்படி variable name குடுக்கரது. So, இப்போ நான் integer variable number வந்து இப்போ A லந்து 
இசட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் ஓன்லி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் அப்போ என்ன கொடுக்கலான்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய கிளாஸ்க்கு இன்டீஜர் ஆர் ஒன் இன்டீஜர் ஆர் டூ ஸோ ஒன் செவன் அப் டு ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் ஸோ அதாவது நம்மக்கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆர் ஒன்லேருந்து ஒரு ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இத்தனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு எப்படி நான் ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுக்குறது எப்படி ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுக்குறது ஸோ எல்லா ப்ராசஸுமே வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேரியபிள்ஸ் இண்டிவிஜுவலி ஸோ அப்போ இதை எப்படி நாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம இந்த அரே கான்செப்டுக்கு வரோம் ஸோ அரையில் என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் சைஸை நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் கிவிங் லைக் திஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் கிவிங் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்சைட் நவ் திஸ் இஸ் த சைஸ் ஸோ ஆர் இஸ் த யுவர் வேரியபிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த சைஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிக்ளேரிங் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஃபைவ் வி ஆர் சேவிங் ஆர் வித் இன் ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சார் மேடம் சொல்லிட்டீங்க இப்போது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி நாம் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எப்படி எடுக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் இஸ் ஆஃப் ஜீரோ அண்ட் தென் ஆர் ஆஃப் ஒன் ஸோ ஒன் ஸோ ஒன் அப் டு ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நவ் வி கால் திஸ் ஆஸ் அ இண்டெக்ஸ் இது நம்ம பேர் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு சைஸ் சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேரியபிள் நேம் சொல்லிடுறீங்க அண்ட் தென் வி ஆர் சேவிங் த இண்டெக்ஸ் ஸோ ஆர் ஆஃப் ஜீரோ டு ஆர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இண்டெக்ஸை ஜீரோவில் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ ஸோ வேறஸ் உங்களுக்கு மற்ற லாங்குவேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வருது இது மெமரியில் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒன் ஸோ ஒன் ஸோ ஒன் அப் டு ஆர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் கண்டினியூஸ் மெமரி ஸ்பேஸ் இஸ் அலகேட்டட் ஃபார் யுவர் அரை ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அரை இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப்பாக நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னா உங்களுடைய டேட்டா டைப் சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேரியபிள் நேம் சொல்கிறீங்க ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் சைஸை சொல்லிடுறீங்க ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம எடுக்கும்போது ஆர் ஆஃப் ஜீரோ ஆர் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு ஆர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் கிளியர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் கோ ஃபார் அரே இன்செஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு அரே இன்செஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் கிளாஸில் இப்போது ஒரு பெஞ்சு இந்த பெஞ்சில் வந்து இப்போது சம் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சிட்டிங் சரவணன் ராமு சம் மணிகண்டன் அதுக்கப்புறம் தீபக் ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது கார்த்திக்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஹி கேம் லேட் ஃபார் த கிளாஸ் கிளாஸுக்கு லேட்டாக வந்துட்டான் இப்போ அவனுடைய பிளேஸு செகண்ட் பிளேஸ் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த பெஞ்சில் இருக்கிற எல்லோரும் என்ன ஆகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி உட்காறாங்க ஸோ தீபக்கு லாஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போய் உட்காரான் அதுக்கப்புறம் மணிகண்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ராம் ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க கார்த்திக்கு ஒரு ஸ்பேஸை விட்டுட்டு உட்காடுறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து கார்த்திக் என்ன ஆக முடியும் உங்களுக்கு இன்செர்ட் ஆக முடியும் ஸோ இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த பெஞ்சில் கார்த்திக் வந்து கிளாஸ்க்கு லேட்டாக வந்துட்டான் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எல்லோரும் ஒன் பை ஒன் நகர்ந்து உட்காடுறாங்க ஸோ எதுக்காக கார்த்திக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுறதுக்காக எல்லோரும் நகர்ந்து உட்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம யாரும் இன்செர்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு கார்த்திக் வந்து இன்செர்ட் ஆகிறார் இப்போது இது இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே அப்பர் பவுண்ட் வந்து த்ரீ ஸோ யாரை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எக்ஸ் கேன்ற கார்த்திக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அவர் வந்து வேரியபிள் எக்ஸில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நவ் திஸ் இஸ் அ அரை ஸோ அப்போ இந்த அறையில் நாம் ஒரு ஆளை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்கிறோம் ஸோ எந்த பொசிஷன்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் உள்ள ஆட்களை வி ஆர் ஷிஃப்டிங் ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித்வுட் ஷிட்டிங் வி கான் டூ த
அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் ஸோ இந்த பொசிஷன் அப்படின்றது எந்த ப்ளேஸில் அவரை இன்சர்ட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு பொசிஷன் என்ன உங்களுக்கு நவ் த பொசிஷன் வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸோ இங்கே பொசிஷன் வேல்யூ ஒன் அதுக்கப்புறம் யாரை இன்சர்ட் பண்ணும் எக்ஸ்ன்ற ஆளை இன்சர்ட் பண்ணும் அப்பர் பவுண்ட் என்ன உங்களுக்கு த்ரீ ஏ த அப்பர் பவுண்ட் இஸ் த்ரீ ஸோ ஃபார் லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டெம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அப்பர் பவுண்ட் சாண்டில் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆளாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாரை ஷிஃப்ட் பண்ணோம் டி நெக்ஸ்ட் யாரை ஷிஃப்ட் பண்ணோம் எம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ஸோ அந்த ஒர்க்கு இங்கே எங்கே நடக்குதுன்னா இந்த ஃபார் லூப்பில் நமக்கு நடக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம செய்கிறதால உங்களுக்கு ஐயை வந்து மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆல்வேஸ் யூ கீப் தட் இன் மைண்ட் உங்களுக்கு ஃபார் லூப்பில் ஆகட்டும் இல்லை ஒயில் லூப்பில் ஆகட்டும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இந்த லூப் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே போல் ஃபார் லூப்பில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை பிளாக் வந்து ப்ராக்கெட் பேரான்திசிஸ் நீங்கள் போட தேவை இல்லை வி ஹவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபார் லூப்பில் ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பொசிஷன் இப்போ யார் பண்ணோம் கேவை இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா உங்களுக்கு ஏ ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஒன் பொசிஷனில் நம்ம கேவை இன்சர்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ அந்த ஒர்க்கை இங்கே செய்கிறோம் ஸோ ஏ ஆஃப் பொசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதனால் என்ன ஆகுது உன்னுடைய அரையனுடைய அப்பர் பவுண்டு ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இட்ஸ் கிளியர் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஸோ என்ன செய்தோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் நான் நாலு பேர் இருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு கார்த்திக் வந்து கிளாஸ்க்கு லேட்டாக வந்துட்டதால் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் உட்காரணும் அப்போ ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் கார்த்திக் உட்கார வேண்டி இருந்ததால் நாம் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையாக ஷிஃப்ட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே நமக்கு பொசிஷனுடைய வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு ஒன் ஸோ கேட்ஸ் கிளியர் பெஞ்சில் நாலு பேர் உட்காந்துருக்காங்க இப்போ கார்த்திக் லேட்டாக வந்துட்டான் அவன் வந்து எந்த பொசிஷனில் உட்காரணும் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் ஸோ த ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் நமக்கு கார்த்திக் வந்து இன்சர்ட் ஆகணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்தோம் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் பொசிஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோம் ஸோ ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வி மேக் ரூம் ஃபார் கே ஸோ இந்த கார்த்திக் வந்து இன்சர்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபார் லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏஃப் பொசிஷனில் எக்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அப்பர் பவுண்டை நம்ம ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் அரே டெலிஷன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதில் என்ன செய்தோமோ உங்களுக்கு த சேம் திங் கோயிங் டு ரிவர்ஸ் இன் த அரே டெலிஷன் சேம் திங் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஒரு பெஞ்சில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸோ நான் மணிகண்டன் வந்து வேறு பெஞ்சுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பெஞ்சில் என்ன பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸை நம்ம வேக்கண்ட்டாக விட மாட்டோம் ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறோன்னா ஸோ ஆரி ஷிஃப்டிங் ஒன் பேஸ் டிஇ ஷிஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆரி ஷிஃப்டிங் ஸோ ஒன் ஒன்றும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இன்வேர்டாக நமக்கு இன்சர்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் ஆரே ஏ இந்த ஏன்ற ஆரேயில் உங்களுக்கு யாரை டெலிட் பண்ணுறோம் பொசிஷன் ஒன்றில் உள்ள ஆளை டெலிட் பண்ணுறோம் ஸோ டெலிட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நாம் இங்கே வந்து அப்பர் பவுண்ட் வந்தவங்களும் உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நவ் த அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூ இஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து பொசிஷனோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன்று அப்பர் பவுண்டுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் அ அரே ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் முதல்ல இந்த எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிளில் யாரை டெலிட் பண்ணுறோமோ அவங்கள சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு எடுத்து வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப்பில் என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் ஸோ நம்ம வந்து இதில் இன்சர்ஷனில் என்ன செய்தோம் அவங்களுக்கு லாஸ்ட்டு கொண்டு போகணும் இப்போ எல்லாரையும் பொசிஷனை நோக்கி கொண்டு வருவோம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் அண்டில் ஐ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்பர் பவுண்ட் ஸோ வி டூயிங் த ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் இந்த ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த இடத்துல நாம் செய்யக்கூடியது உங்களுக்கு ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ ஷிஃப்டிங்கை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸோ எவ்ரி தி எவ்ரி பிடிஸ்
ஸோ அதோடு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துடுறீங்க ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கேயும் செய்கிறோம் ஸோ எப்போ நம்மளுடைய தேட்டர் ஆள் கிடச்சிட்றாங்களோ ஸோ ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ தட் மீன்ஸ் நம்ம தேடி வர்றந்த ஆள் கிடச்சாச்சு அப்படின்னாலே பிரிண்ட் அஃபில் ஐட்டம் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதோடு உங்களுக்கு ப்ரோ இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிட் பண்ணிடும் ஸோ தட் இஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணி வர ஆள் தேடின ஆள் கிடச்சாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண மாட்டோம் தேட மாட்டோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கேயும் செய்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து நம்ம ஃபார் லூப்பில் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து அப்பர் போண்டு வரைக்கும் தேடுறோம் அதில் வந்து ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறோம் இதில் இப்போ எக்ஸ் க இருந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்க பிரிண்ட் அஃபில் ஐட்டம் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிடுறோம் அதோடு உங்களுக்கு எக்ஸிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ லாஸ்ட்டில் இந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாம் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு அப்போ என்ன உங்களுக்கு பிரிண்ட் அஃபில் வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நீங்கள் தேடி வர ஆள் கிடைக்கல தட் இஸ் கிளாஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் தேடி பார்த்துட்டீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டை ஆனால் இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க உங்களுக்கு ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிடுறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை இது பண்ணணும் ஸோ டபுள் ஈக்குவல்ட்டுக்கும் சிங்கிள் ஈக்குவல்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வேற திஸ் இஸ் த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ உங்களுக்கு ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஏ ஆஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இது என்ன செய்யும் இது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு எங்கே வருது ஏ ஆஃப் ஐயில் வருது ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வேறஸ் ஏ ஆஃப் ஐ டபுள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னாக்க உங்களுக்கு இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இஃப் லூப்லலாம் நீங்கள் போடும்போது யூ ஹேவ் டு கிவ் டபுள் ஈக்குவல் டு ஸோ டபுள் ஈக்குவல் டு இஸ் த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி ஒன்று ட்ரூ வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபால்ஸு வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் த அரே சர்ச் நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் அரே ட்ராவல்ஸல் ஸோ ட்ராவல்ஸல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராவல்ஸல்னால் என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு அரையில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சர்ச் எடுத்து ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஆசஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஃபார் லூப்பில் உங்களுக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டில் ஐ லெஸ் என் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்பர் போண்ட் அரேனுடைய எண்டு வரைக்கும் நம்ம பிரிண்ட் அஃப்லாம் என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அரே வேல்யூ எல்லாம் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாக்னால் என்ன ஸோ அது முன்னுடைய எப்படி நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டாக்கில் எப்படி டே இன்சர்ஷன் எப்படி டெலியூஷன் எப்படி இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ கேரியர் ஸோ கேரியரே தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை நீங்கள் இது இப்போ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அதுக்காக ஸோ ஜஸ்ட் ரசம் சாம்பார் உங்களுக்கு ஏதோ பட்டர் மில்க்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் வச்சு ஐ பிரிங் ஏர் கேரியர் ஃபார் யூ இதில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த பவுல் எனக்கு வேணும் ரைஸ் பவுல் வேணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக அதை நம்ம எடுக்க முடியுமா முடியாது நீங்கள் எஃப் எடுத்துகிட்டு எஃப்ஐ டெலிட் பண்ணிவிட்டு பிஏ டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே சேம் இப்போ அடுத்து நான் இந்த கேரியரில் இன்னொரு அடுக்கு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுவும் நம்ம என்ன தான் செய்கிறோம் உங்களுக்கு இங்கே மேலே தான் வைக்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்டாக் ஸோ எ ஸ்டாக் இஸ் நத்திங் பட் இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் அட் ஒன் எண்ட் ஸோ அந்த ஒன் எண்டை நாம் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு டாப்புன்ற வேரியபிள் மூலம் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ நவ் திஸ் டாப் வேரியபிள் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் ஸோ இதுக்கு நாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இன்சர்ஷன் இப்படி வந்து இப்போ இன்சர்ஷனும் இதே இடத்துல தான் டெலிஷனும் இதே இடத்துல தான் ஸோ அதனால தான் ஸ்டாக்குக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டு இன்னு ஃபஸ்ட்டு அவுட் ஸோ த லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஸ்டாக் ஸோ இந்த லாஸ் உங்களுக்கு நம்மளுடைய கேரியரை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டாக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க தப்பு பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இது ஒரு டேட்டா அப்படின்னு கன்சிடர்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அரைவை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டாக்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அரையை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அ அரே இந்த அறையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸு ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த அரை இண்டெக்ஸில் வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வரோம் இதில் டாப் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வேரியபிள் இந்த வேரியபிள் தட் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு த டாப் வேரியபிள் ஸோ அப்போ இன்சர்ஷனும் இந்த எண்டில் தான் உங்களுக்கு டெலிஷனும் இந்த எண்டெலாம் இப்போ யார் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ நீங்கள் டெலிஷன் போட்டிங்கனாலும் யார் டெலிட் ஆகுனா பி தான் உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் ஸோ த டாப் மோஸ்ட் வேரியபிள் ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இன்னு ஃபஸ்ட்டு அவுட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனுடைய டிக்ளரேஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ தட் வி கால் இஸ் மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ நவ் தி கவிட் சி த மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் யோர் ஸ்டாக் ஸோ தட் இஸ் மெமரியில் நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எ மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் So for that, we go for the, so you can see the memory representation of stack. So what do we do here? We will go to the structure. C is the structure. So structure, stack. So this structure, stack. So structure, stack. So we will go to the two things. One is the data. So this data is the character value. So character value is the character value. So what do we do here? So we will go to the character value. கேரக்டர் உங்களுக்கு ஸ்டோர் டிக்ளரேஷனில் கேரக்டர் கொடுத்துறீங்க கேரக்டர் டேட்டா ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் சைஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேரக்டர் டேட்டான்னு சொல்லி நம்ம டிக்ளர் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டாப் வேரியபிள் ஸோ டாப் வேரியபிள் இஸ் எ இன்டீஜர் வேரியபிள் தட் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு த டாப் ஆஃப் யோர் ஸ்டாக் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் ஸ்ட்ரக்டு ஸ்டாக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க சீல ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்ட்ரக்டு ஸ்டாக்கு அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் ஏன் நான் கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன்னா உள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க டேட்டா எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன கேரக்டர் ஸோ அதனால் கேரக்டர் சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே உள்ள ஃபுல்லாக இன்டீஜர் வேல்யூஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் இன்டீஜராக மாற்றிக்கோங்க ஸோ கேரக்டர் டேட்டான்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரெண்டு வகையில் நீங்கள் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஒன்று இப்படி பண்ணுறீங்க ஆர் என்ன செய்கிறீங்கன்னா திரும்ப ஸ்ட்ரக்டு ஸ்டாக்கு ஸோ ஸ்ட்ரக்டு ஸ்டாக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எஸ்ஸை சொல்கிறீங்க ஸோ ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களுக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷனாக ஸ்டாக்கை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரான ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா உங்களுக்கு அரே இருக்குது பாயிண்டர் இருக்குது இப்போ நாம் இதுக்கு ஸ்டாக்குக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா அரை எடுத்துக்கிறோம் இந்த அரையில் ஏன் நான் கேரக்டர் போட்டுருக்கேன்னா இங்கே நான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு கேரக்டர் டேட்டா ஸோ அதனால் அரையில் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு கேரக்டர்ன்னு டிக்ளர் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டாப் வேரியபிள் அதனுடைய வேல்யூ எப்போதுமே உங்களுக்கு இன்டீஜர் வேல்யூ that always points to the top most variable adukapram inda stack ku vande eppadi nama variable declare pandrathu so onnu ninge inda semicolon ku munnadiye ninge declare pannalam r enna seiringa ninge ungalku inda struct stack s so idu ninge main function ku melayo illa ullayo enga venal ninge enna panikalam ungalku declaration koduthukalam so make clear stack portha varaikum insertion deletion ellame ore end la யாரை நம்ம லாஸ்ட்டாக இன்சர்ட் பண்ணோமோ அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்டு ஸ்டாக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறோம் சீனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டாக்கை நம்ம டிக்ளர் பண்ணுறோம் ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் ஸ்டாக்குனே ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க ஸோ வி ஹவ் ஓன்லி த ப்ரிமிட்டி டேட்டா டைப் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே கேரக்டர் உங்களுக்கு அரையை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக்கை உருவாக்குறோம் இந்த ஸ்டாக்கில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே கேரக்டர்ஸ் டேட்டா வச்சுருக்கதால் இதை கேரக்டர்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டீஜர் டாப் திஸ் டாப் வேரியபிள் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு த டாப் மோஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இங்கே அரை இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு டே இது இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று புஷ்ஷு ஸோ இப்போ ஸ்டாக்கில் நம்ம இன்சர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நாம் பார்த்தது உங்களுக்கு மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் சி த புஷ் அண்ட் பாப் இன் ஸ்டாக் 
எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கில் நம்ம புஷ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பாப் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு புஷ்ஷு ஸோ இங்கே புஷ் இஸ் நத்திங் பட் இன்சர்ஷன் இன் எ ஸ்டாக் ஒரு ஸ்டாக்குக்குள்ளே நாம் எப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏற்கனவே எஸ்ஸு அது எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு எஸ் டாட் டேட்டான்னு எடுக்கணும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் என்ன சொல்லணும் நீங்கள் சைஸை சொல்லணும் அதே போல் அந்த டாப் வேரியபிளை ரெஃபர் பண்ணணும்னா எஸ் டாட் டாப் ஸோ பிகாஸ் நம்ம இப்போ ஸ்டாக்குக்கு எஸ்ன்ற வேரியபிள் தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்டா ஸ்ட்ரக்சரில் சொல்லும்போது எஸ் டாட் டேட்டா அதுக்கப்புறம் எஸ் டாட் டாப்புன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ புஷ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் உங்களுக்கு ஸோ புஷ் இஸ் நத்திங் பட் இன்சர்டிங் அண்ட் எலமெண்ட் இன் டு அ ஸ்டாக் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டாக்கெல்லாம் உங்களுக்கே ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் யாரை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த எலமெண்ட் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம புஷ்ஷில் சொன்னால் போதும் So that is, I am going to push the variable x. That is, we will push the variable x. So, let x value may be some any character. So, let x be some any character. So, let x be some any character. So, let x be some any character. So, already top variable is what you have to point. B is what you have to point. So, now we have to point. End is what you have to point. End is what you have to point. So, we have to insert the stack. So, we have to insert the stack. So, we have to insert the stack. ஸோ அப்போ ஆல்வேஸ் வி கோ ஃபார் அ ஸ்டாக் ஃபுல் ஸ்டாக் ஃபுல் கண்டிஷன் வந்துடுச்சா ஸோ இப்படியே போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸோ நான் திஸ் வேல்யூ இஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ த அரே சைஸ் இஸ் என் ஸோ நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது அரே சைஸ் டென்னுன்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் த மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த அரை அதை நாம் செக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எப்போதுமே ஃபுல்லுக்கு அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இஃப் யுவர் எஸ் டாட் டாப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் So, that is whether we reach the end of the array. So, last element is coming to the end of the array. Yes, if this condition is true, the top is coming to the end of the array. That's why we can't do anything. Who can insert it? So, that's why we can say what we can do. Printf is stack equal to full. Stack is equal to full. If we say full condition, we will return. Just return or you can say exit. Else in other, if we have space here, if we have space here, if we have space here, insert here. So, first step, here is the end of the step. So, one is the top variable that you increment. That is, what are you doing? 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 That is, what are you doing? Data of what are you doing? டாப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ ஓகே இட்ஸ் கிளியர் ஸோ டாப் வேரியபிளை நம்ம முதல்ல இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்டா டேட்டா இல்லை ஈக்குவல் டு எஸ்டா டாப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு போயிருக்கிறதால ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம எஸ்ன்ற நேமில் டிக்ளேர் பண்ணோம் அந்த எஸ்ன்ற நேமில் டாப் வேரியபிளை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்வேஸ் புஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்னுடைய ஃபுல் வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்தோம் உங்களுக்கு வி ஆர் இன்க்ரிமெண்டிங் த டாப் நவ் மை டாப் பாயிண்ட்ஸ் டு த டாப் மோஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு டாப் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது டின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த டியை நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டாப்பை முதல்ல இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் எஸ் டாட் டேட் ஆஃப் எஸ் டாட் டாப் ஏன் இங்கே எஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஸ்டாக் நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள் ஸோ அதனால் எஸ் டாட் டேட்டான்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் வெறும் டேட்டான்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதில் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளில் நம்ம டீன்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுருந்தோம் அதை நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் மாறினாலே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகாது ரன் ஆகாது பி மேலேயே உங்களுக்கு டி வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் So, okay, it's clear. So, let us see one by one. So, first of all, we push the stack to a stack. We insert the stack to a stack. We insert the stack to a stack to a stack. We reach the top most variable. So, 
ஸோ அப்போ நமக்கு டாப் மோஸ்ட் வேரியபிளை ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் ஃபுல் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு யாரையுமே இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ பிரிண்ட் அஃப்ல ஸ்டாக் ஃபுல்லுன்னு சொல்லிட்டு அதோட நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறீங்க எல்ஸ்னால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டீன்ற வேரியபிளை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் டீன்ற வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இன் த வேரியபிள் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டா எஸ்டா டாப்பை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்டா டேட்டாக்குள்ளே எஸ்டா டாப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கொடுத்துறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த புஷ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாக் பா ஸ்டாக்னுடைய புஷ் பார்த்தோம் ஸ்டாக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு புஷ் அதுக்கப்புறம் பாப் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்தது புஷ் ஸோ லெட்டஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அபவுட் த பாப் தேங்க்யூ